Dear folks, welcome to Is American English. Take your corporate English book. And here, we in American spoken English syntax here. It's our duty and it's our motto to make you people to speak like Americans and Britishers. So students are trained up to speak in American phrases and words. Uh, this is what the training we give under the letter T. Uh, the page number is 332 to 333. Under the letter T, the word is thick. Pour it on thick. Pour it on thick. Or spread it on thick. Or lay it on thick means to exaggerate things. What do you mean by the word exaggeration? Uh, you are telling something which is more than the truth. Something which you are telling more than the truth, then you are using the word exaggeration. So, to exaggerate thing means you are telling something bigger than what it really is. He pours it on thick means he exaggerates and speaks. Whenever he speaks to his girlfriend so that she will be impressed. To impress his girl, what he does is, whatever he is doing, he exaggerates and speaks. Means what? He speaks more than exactly what it is all about. So, pours it on thick means you are speaking more than what is the real truth is. Then next coming here, thought. The word is thought and the phrase is on second thought. What do you mean by the phrase on second thought? It simply means change of thought. You are changing the thought. You had an idea of going to a movie. Suddenly, second thought comes and says, no, let us go to beach. So, second thought means one other thought comes and stops the first thought. So here, on second thought means change of thought, revising of what was said. You said something once, then suddenly second thought comes and saying something else. So second thought it is revision of the first thought. It is revised, it is changed. See, on second thoughts, the Prime Minister agreed to Anazare's demands. Anazare told Lokpal, bill should be passed in parliament and prime minister said no on second thoughts once again manmohan singh thought okay let us do it and second thoughts came and he has uh, fulfilled the demands of anazare so, on second thoughts means the second thought which tries to go against the first thoughts next Penny for your thought. What do you mean by penny for your thought? Penny means the paise, the money. Penny for your thoughts means giving important to one's thoughts and asking about it. See, he is not free. He is thinking about something. I am asking, what are you thinking about? So, I am giving importance to his thoughts. He asked me something about politics. I give importance to his thoughts. Means I am giving importance to his whatever he thinks. So, penny for your thoughts. You are... Showing your crying face. What do you mean by crying face? Always feeling sad. So I keep asking him. So it is a penny for your thought means what? I am giving importance for your thought. Perish the thought. What do you mean by perish? Destroy. Eliminate. Perish. Never think about something. You never think about something. So perish the thought. Perish the thought means stop thinking about something. Of starting a business and go for a job. Please stop thinking about starting a business. Go for a job because starting a business in this competitive world is, uh, you know, you need to have an extra, you know, talent. So perish the thought means stop the thought. Don't think about it. Train of thoughts means train means what? Something going on. Train. Train means what? Something going on. Train of thought. A person's way of thinking. The concentration of on somebody, of somebody. See, I'm just thinking, thinking, thinking. That is the train of thoughts keep coming here. One, I think about my family. Then one, I once again, I think about my business, job, and my ambition. So the train of thoughts means the thought keeps coming in your mind. That's called train of thoughts. I lose my train of thoughts whenever I see my uncle. Whenever I see my uncle, no thoughts are coming. Everything stops. Means I am quite happy about it. Something I am. Sometimes I am afraid of him. So nothing. No. No thoughts are coming. So train of thoughts means the number of thoughts which comes in your mind or head. So my dear friends, pour it on thick or spread it on thick or lay it on thick means you are exaggerating and telling more than the truth you are telling. On second thought means one thought comes and second thought tries to close the first thought. You are going against the first thought. Penny for your thoughts means you are giving important to the person's thoughts. Perish the thought means stop thinking about it. Eliminate thinking about it. 
then train of thoughts means the different thoughts comes in your head in your mind so once again coming here food for thoughts wonderful phrase food for thoughts what do you mean by the phrase food for thoughts it simply means something to think about something to think about an issue to think about see here food for thoughts i'm telling you select good mps election is going to come select good mps find out his name find out his qualification find out his experience what is his background everything so this is a food for thought means what it's a good thinking uh, good uh, work for your thought mind to think about it corruption issue see corruption issue is a problem in india corruption in india corruption issue issue means problem in india is a food for thought for me means what i always think about it is a good good thing to think about it is a food for thought means for my thoughts it is a food for my thoughts corruption is a food for my thoughts cinema is a food for my thought my family is a food for my thought business is a food right so you are giving food for the thought and lost in thought you are thinking and you lose yourself lost in thought you are losing yourself in the sense what you are forgetting yourself and you are living in the thought you have gone to the dream world see lost in the thought high concentration where you forget or unaware of the surroundings so lost in thought means what you are sitting here you forget that you are in the class you are in somewhere else that is called lost in the thought so here he lost in thought about his future he lost in thought about his future thinking about his future he has forgotten that he is there in the class and met with an accident while driving see while driving you think about uh, your future you are not there you forgot that you are driving and you meet with an accident your presence of mind is not there and coming here thread you know what i mean by thread the thread the needle right needle is that thread is there you use it then you sew whatever the dresses are so thread the needle thread the needle means to do something great wonderful and artistic no putting the thread in the needle is was quite a, quite a, quite a, you know you need to have a concentration you have to find out the hole and put it inside so thread the needle it is something you are doing some artistic work you are doing something great and you are doing something wonderful that is called thread the needle he is a great actor he is a great actor he can thread the needle with any role see kamala gasan is a great actor isn't it kamala gasan he has acted nine roles or 10 roles in a movie called what's the name of movie's name uh, dasavadaram 10 roles isn't it okay uh, he, he is a great actor he can thread the needle with any roles means what he can do any roles he is talented he can show his artistic sense he can, he can give life to the roles and coming here thread go, thread means to go through here thread as a verb means to go through it's a verb see the beach is very much crowded the beach is fully crowded with people right and we threaded through the crowd means what we went through the crowd here thread is the verb threaded means going through pushing and going through next coming here hang by a thread hang by a thread a thread is a mild one sir uh, ah any time it may it may what yes uh, uh, it may cut any time so uh, hang by a thread something is hanging by a thread see one uh, uh, you, maybe you are 100 kg say 80 kg or 70 kg or 60 kg if they tie you with a thread what happened any time you can pull it and break it isn't it cut it off hang by a thread means just holding with a light support with a light support it is there my relationship with my boyfriend see i have a relationship with my boyfriend i being a female suppose i love a, i have a relationship with a boyfriend so my relationship with him my relationship with my boyfriend is hanging by a thread means what any time it may break i don't know when we we may split split means what cut the relationship and go so our relationship is hanging by a thread means what any time it may get cut and threads means high quality dresses the high quality dresses you call it as threads right remains threads uh kanchipuram sarees are threads see i bought some kanchipuram threads from that shop i bought 
some good quality contribution series from that shop. You got it, sir? Now coming here, food for thoughts means what? Something to think about. An issue to think and concentrate about. And coming here, lost in thought means what? Your high level of concentration where you forget yourself that you are in present. Thread the needle means to do some work with high quality in the talented way. And next is thread means as a verb to go through threading. And hang by a thread means just with a uh, little, you know, with a light support, uh, some something is uh, hanging on, some relationship. Threads means high quality dresses. And coming here once again, pour it on thick or spread it on thick or lay it on thick means you are exaggerating and saying to see impress somebody. And on second thought means first thought comes to do something and second thought comes and you get away from the second thought, first thought. Penny, second thought means then. Penny for your thought means it is something giving importance to other person's thoughts. And perish the thought means stop it and don't ever think about something. And train of thoughts means all the thoughts keep coming in your mind is called train of thoughts. And coming here, food for thought means something to think about, something, an issue to be concentrated on. And coming here, lost in thought means a high concentration where you forget yourself in the present and pre and next thread the needle means to do something great and artistic and coming here thread means as a verb to go through and hang by a thread means something at any time it may break and coming here threads high quality dresses hope you are able to understand all these phrases sir now uh, gentlemen ladies and gentlemen you have to come here uh, use one of the phrases and form a sentence on your own right let us start yes I am going to make a sentence for uh, thread the needle. Thread the needle. Thread the needle. What do you mean by the uh, phrase thread the needle? To do something great. To do something great or artistically, isn't it? So how do you form a sentence using uh, thread that needle? I am planning to, to thread the needle in my futures. I am planning to thread the needle means I plan to do something artistically in my future. In which arena? Hmm? Is it in business or is it in... Uh, a cinema, is it in politics, is it in religion, what do you want to do? I just want to thread the needle, mean what you are going to do, thread the needle? Do great in which arena? Business or job or whatever it yes. is, isn't it? Okay, what is the next phrase? Threads. Threads, okay, what do you mean by threads? High quality dresses. How do you form a phrase, sentence? Every people will get, will get threads from the government. Okay, every people, okay, all the people will get uh, free dresses, isn't it? That's what you say, free threads, high quality dress. Unfortunately, the government doesn't give high quality dresses, isn't it, sir? Okay, come. My name is Jalil. I'm going to choose, uh, choose this word uh, on second thought. On second thought, what yes. do you mean by on second thought? Second thought means, I mean, First, I'll think something, then I'll you change, change my mind. You change your thoughts. Change okay, how thoughts. do you form this sentence? I wanted to buy a Maruti car. Okay, I bought to On buy a Maruti second car. thought, I bought a, what is it, a Skod, Skoda. Oh, okay, first you had a thought of buying Maruti and the second thought has come and you decided to buy and you buy bought, a, a, Skoda bought a, Skoda a Skoda car. Skoda. Good. Next nice gentleman. Hi, my name is Prabhu. Now I am tell about food for thought. Food for thought. What do you mean by food for thought? Uh, due to business, knowledge is the food. Uh, okay, food for thought. Okay, yes, next sir. phrase. Next, next. One for next. Next. Hmm. Next sentence. Okay, then. Sir. Come, come. Yes, what's the phrase you want to select? Thread the needle. Thread the needle. What do you mean by thread the needle? To do something great, wonderful or artistic. Fine. How do you form a sentence? Abdul Ghalam is a great scientist. Okay. He's, he was achieve, achieve uh, Cochrane Atom Weapons uh, Search and then uh, most Indian uh, 
satellites launching leading to Abdul Kalam's. So Abdul Kalam is a thread the needle. Okay, thread the needle. He has done a great job. Yes, ma'am. In one other sentence. Threads. My wedding series is threads. Okay. I wore threads for my wedding, isn't it? Huh? Costly sarees, okay. Thread go to... to mm, thread to go through. Go through. The temple is there very much crowded. The temple is very much, much crowded. crowded. We threaded through the crowd. Okay, we threaded through the crowd, crowd. and any other phrase. Mm. Threads, high okay. quality high dresses. High quality dresses, yes. I br uh, in my reception, I brought some designer saris, mm. threads from the... Okay, for my reception, I purchased a uh, few purchase. costly, I mean, the threads. Okay, good. <coughs> நண்பர்களே உங்களுடைய கார்பரேட் ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பக்கம் முன்னூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று அமெரிக்கர்களை போன்று பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள் எழுத்து டி வார்த்தை திக் என்றால் அடர்த்தியாக இருப்பது போரிட்டான் திக் என்றால் போரிட்டான் திக் அல்லது ஸ்ப்ரெட் ஆன் திக் அல்லது லேட் ஆன் திக் என்றால் அதிக இடத்திலே ஒன்றை பரப்புவது இந்த சோற்றுடனுடைய அர்த்தம் டு எக்ஸாஜுரேட் திங்ஸ் என்றால் என்ன எக்ஸாஜுரேட் என்றால் மிகைப்படுத்தி சொல்லுதல் மிகைப்படுத்தி சொல்லுதல் ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கினா ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கிக்கிறோம் என்று சொல்வது தான் மிகைப்படுத்தி சொல்லுவது ஸோ ஹி போஸ் இட் ஆன் திக் என்றால் என்ன அவன் மிகைப்படுத்தி பேசுகிறான் வென் எவர் ஹி ஸ்பீக்ஸ் டு இஸ் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அவனுடைய தன்னுடைய காதலியுடன் பேசும் பொழுது என்னென்ன பேசுமோ அதையெல்லாம் ரொம்ப மிகைப்படுத்தி பேசுகிறான் ஸோ தேட் ஷீ வில் பி இம்ப்ரெஸ்ட் ஆகையால் அவள் சந்தோஷப்படுவாள் இம்ப்ரெஸ் என்றால் என்ன மற்றவர்களை மகிழ்விப்பது ஸோ ஸ்போரிட் ஆன் திக் ஆர் ஸ்ப்ரெடிட் ஆன் திக் ஆர் லேட் ஆன் திக் என்றால் மிகைப்படுத்தி பேசுவது அடுத்ததாக தாட் என்றால் சிந்தனைகள் ஆன் செகண்ட் தாட் என்றால் என்ன மறு சிந்தனை இரண்டாவது சிந்தனை மறு சிந்தி மறு சிந்தனை மனது மாறிவிட்டது என்று சொல்லும் போது செகண்ட் தாட் சேஞ்ச் ஆஃப் தாட் மனது மாறிவிடுகிறது சிந்தனை மாறிவிடுகிறது ரிவைசிங் ஆஃப் வாட் வாஸ் சேட் ஏற்கனவே சொன்ன விஷயத்தை மாற்றி வேறு விஷயத்தை சொல்லுவது On second thought, the Prime Minister agreed to Anna Azare's demands. Anna Azare and Burr, Samudhaya Sirdhurthavadi, our Lanjathai Kattu Paduthu Vadarakkaha Lok Paal Enda Oru Masodhavai Parliament Ilai Ekkoandu Vara Vendu Mendu Ketkirar, Pradham Mandiri Mudiyad Endu Sulikirar. On second thoughts Enda Alai Enna Marubudiyom, Nalladu Gettadukil Yelala Nenaitthu Pradham Mandiri Ootru Kondar. Modala Maattai Enna Ara, Apparam Ootru Kondar. That's the second thoughts. Modala Maattai Enga Aradhu First Thought, Apparam Ootru Kondu Second Thought. அடுத்ததாக பெண்ணி ஃபைவ் யர் தாட்ஸ் என்றால் பெண்ணினா காசு பணம் ஃபைவ் யர் தாட்ஸ் என்றால் உன்னுடைய சிந்தனைகளுக்கு இவன் கிவிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஒன்ஸ் தாட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்கிங் அபவுட் இட் இப்போ பொதுவாக பார்க்குறீங்க பார்க்குறீங்க ஏன் இப்படி சோகமாக இருக்கிற என்ன விஷயம் என்ன என்ன நினைத்துட்டு இருக்கிற ஏன் இப்படி இப்படி மறுவ இன்னொருவர் வந்து உங்களுடைய முகத்தை பார்த்து உங்கள் சிந்தனைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து கேட்பதை பெனி ஃபார் யர் தாட்ஸ் என்று சொல்லிக்கிறோம் யூ ஆர் ஷோயிங் யுவர் க்ரையிங் ஃபேஸ் ஏன் அலுமூஞ்சி மாதிரி இருக்கிறாய் பாருங்கள் க்ரையிங் ஃபேஸ்னால் அலுமூஞ்சி ஏன் அலுமூஞ்சி மாதிரி இருக்கிறாய் ஏ பெனி ஃபார் யர் தாட் என்றால் இங்கே அந்த கேட்பவர் அந்த நபரின் மேல் உள்ள அன்பால் கேட்கிறார் பெரிஷ் த தாட் என்றால் அந்த சிந்தனையை ஒரே அடியாக அழித்து விடு அதை மனதிலே வளர விடாதே அதை ஒரே அடியாக அகற்றி விடு என்று சொல்லும் பொழுது பெரிஷ் த தாட் பெரிஷ் என்றால் அகற்றிவிடு அழித்துவிடு நெவர் திங்க் அபவுட் சம்திங் ஒன்றை பற்றி அதை நினைக்கவே நினைக்காதே பெரிஷ் த தாட் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் ஏ பிஸ்னஸ் அண்ட் கோ ஃபார் ஏ ஜாப் ஒரு வே ஒரு சொந்தமாக வியா வியாபாரம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை நினைப்பு அதை அழித்துவிடு அதை விட்டுவிடு வேலைக்கு செல் ஸோ பெரிஷ் த தாட் என்றால் ஏதோ ஒன்றை சிந்திப்பதை நிறுத்திவிடு அடுத்தது ட்ரெயின் ஆஃப் தாட் ட்ரெயின் என்றால் என்ன தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது தான் ட்ரெயின் என்று சொல்கிறோம் ட்ரெயினுக்கு பல அர்த்தம் இருக்குது சார் ட்ரெயின் பயிற்சி செய் ட்ரெயின் அந்த ரயில் பெட்டி ட்ரெயின் 
தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருப்பது ட்ரெயின் ஒருவருக்கு பயிற்சி கொடு ஸோ ட்ரெயின் ஆஃப் தாட் என்றால் என்ன தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சிந்தனைகள் சே பர்சன்ஸ் வே ஆஃப் திங்கிங் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சம்படி ஐ லூஸ் மை ட்ரெயின் ஆஃப் தாட்ஸ் என்றால் என் சிந்தனைகளை எல்லாம் ஒரே அடியாக அதை ஸ்டாப் ஆகிடுது நின்று பிடிக்கிறது வென்னவர் சீமை அங்கிள் எங்கள் மாமாவை எப்போல்லாம் பார்க்குறோனோ அப்போல்லாம் என் சிந்தனைகள்லாம் ஒரே அடியாக ஸ்டாப் ஆகி விடுகிறது ஸோ நண்பர்களே போர் இட் ஆன் திக் ஆர் ஸ்ப்ரெட் இட் ஆன் திக் ஆர் லேட் ஆன் திக் என்றால் ஒன்றை பற்றி மிகைப்படுத்தி பேசுவது ஆன் செகண்ட் தாட் என்றால் என்ன முதல்ல ஒன்றை நினைக்கிறோம் மறுபடியும் இன்னொன்று நினைக்கிறோம் ஒன்று சொல்கிறோம் மறுபடியும் வேறு ஒன்று சொல்கிறோம் அப்போ செகண்ட் தாட் என்றால் மறு பேச்சு மறு சிந்தனை பெனி ஃபயோ தாட்ஸ் என்றால் மற்றவர்களுடைய சிந்தனைகளுக்கு மதிப்பளித்து பேசுவது பெரிஷ் த தாட் என்றால் ஒரு சிந்தனையை ஒரேடியாக அழித்து விடுவது ட்ரெயின் ஆஃப் தாட்ஸ் என்றால் பல சிந்தனைகளை மனதிலே வந்து கொண்டிருப்பது அடுத்ததாக ஃபுட் ஃபார் தாட் அருமையான வார்த்தை சம்திங் டு திங்க் அபவுட் அண்ட் இஷ்யூ டு திங்க் ஏதோ ஒரு தலைப்பை பற்றி ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி சதா சிந்தித்து கொண்டு இருப்பதை ஃபுட் ஃபார் தாட்ஸ் என்று சொல்கிறோம் கரப்ஷன் இஷ்யூ இன் இந்தியா இஸ் எ ஃபுட் ஃபார் தாட் ஃபார் மீ என்றால் என்ன இந்தியாவிலே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய லஞ்ச பிரச்சனைகள் தான் என் சிந்தனைகளுக்கு உணவு என்று சொல்லும் பொழுது அதை பற்றியே நான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஃபுட் ஃபார் தாட் என்றால் என் சிந்தனைகளுக்கு ஒரு உணவு அடுத்தது லாஸ்ட் இன் தாட் என்றால் என்னை நானே மறந்து விட்டேன் ஒன்றை நினைத்து so high concentration where you forget or aware of the surrounding romba theeviramaga sindithu kondirikkirai ni enna seidu kondirikkirai enge irikkirai endradai unnai niye marandu viduvadai last in thought unnai niye elandu vittai sindhanaigalile he last in thought about his future avan thannudaiya edirkaalathi nenithu thannai thane marandu vittan sindhanaiyile moolgi vittan and met with an accident while driving aagiyal avan car ootikondirukkum bolude ஒரு விபத்திலே மாட்டிக்கொண்டான் ஸோ லாஸ்ட் இன் தாட் என்றால் தன்னைத்தானே மறந்து விடுவது ஒரு சிந்தனைகளிலே அடுத்ததாக த்ரெட் த்ரெட்னா நூலு த்ரெட் நீடில் என்றால் நூலை ஊசியிலே உள்ளே போடுவது என்பது மிக நுட்பமான விஷயம் ஏன்னா சில பேர் கண்ணுக்கு தெரியாது அது நூல் எங்கெங்கேயோ போகும் கரெக்டாக போட வேண்டும் என்றால் டு டூ சம்திங் கிரேட் ஏதோ ஒன்றை சிறப்பாக செய்தல் வண்டர்ஃபுல் அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக் ஏதோ ஒன்றை கலை நயத்துடன் செய்வதை த்ரெட் த நீடில் என்று சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம் He is a great actor. அவன் ஒரு சிறந்த நடிகன் ஹீ கேன் த்ரெட் த நீடில் வித் எனி ரோல்ஸ் என்றால் எந்த கதாபாத்திரம் கொடுத்தாலும் அந்த கதாபாத்திரமாகவே மாறிவிடுவான் அதை திறம்பட செய்வான் அதை த்ரெட் த நீடில் என்றால் ஒரு காரியத்தை பிரமாதமாக செய்வது அடுத்தது த்ரெட் என்றால் டு கோ த்ரூ ஒன்றின் வழியே அப்படி செல்லுவது த்ரெட் த பீச் இஸ் வெரி மச் க்ரௌடட் அந்த கடற்கரையிலே அதிக அளவு கூட்டம் இருந்தது வி த்ரெட் த்ரூ த க்ரௌட் என்றால் என்ன கூட்டத்தின் ஊடை மெது மெதுவாக சென்று போய்விட்டோம் த்ரெட் என்றால் சென்று போவது அடுத்ததாக ஹேங் பை ஏ த்ரெட் ஒரு நூலிலையிலே தொங்கி கொண்டிருக்கிறது நூலிலே தொங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஜஸ்ட் ஹோல்டிங் வித் லைட் சப்போர்ட் மெல்லிய ஒரு சப்போர்ட்ல அது இருக்கிறது மெல்லிய ஒரு ஆதரவிலே அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது மை ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை பாய் ஃப்ரெண்ட் நான் ஒரு பெண் ஒரு ஆண் மகன் அவங்களோட எங்களுடைய உறவு காதல் உறவு என்பது இஸ் ஹேங்கிங் பை அ த்ரெட் என்றால் என்ன எந்த நேரத்திலும் உடைந்து விடலாம் ஏதோ பேருக்கு இருக்கிறது உறவு அந்த உறவு எந்த நேரத்திலும் வெட்டி விடப்படலாம் இழந்து விடலாம் பிரிந்து போய் விடலாம் ஐ டு நாட் நோ வென் வி மே ஸ்பிளிட் ஸ்பிளிட்னா பிரிவது எப்பொழுது நாங்கள் பிரிவோம் என்று சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த உறவுகளிலே ஒரு நெருக்கம் இல்லாத பொழுது உறவுகளிலே எந்த நேரத்திலேயுமே உறவு உடைந்து விடும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான ஹேங் பை ஏ த்ரெட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது த்ரெட்ஸ் என்றால் ஹை குவாலிட்டி ட்ரெஸ்ஸஸ் விலை அதிகமான உடைகளை த்ரெட்ஸ் என்று சொல்கிறோம் ஐ பாட் சம் காஞ்சிபுரம் த்ரெட்ஸ் ஃப்ரம் தட் ஷாப் நான் அந்த கடையிலே விலை உயர்ந்த பட்டு சேலைகளை வாங்கினேன் ஸோ த்ரெட்ஸ் என்றால் விலை உயர்ந்த சே உடைகள் ஸோ நண்பர்களை ஃபுட் ஃபார் தாட் என்றால் என்ன ஏதோ சிந்திப்பதற்கு ஏதோ ஒரு தலைப்பு லாஸ்ட் இன் தாட் என்றால் தன்னைத்தானே மறந்து சிந்தனையிலே மூழ்கி விடுவது த்ரெட் என்றால் த்ரெட் த நீடல் என்றால் ரொம்ப கலை நயத்துடன் ரொம்ப தீவிர கவனத்துடன் ஒரு காரியத்தை செய்வது த்ரெட் என்றால் ஒன்றின் வழியே சென்று போவது ஹேங் பை ஏ த்ரெட் என்றால் உறவுகள் எந்த நேரமும் உடைந்து உடைந்து விடலாம் 
Threads and all, believe in the tunical. So, number of layers, the aka particular, pour it on thick or spread it on thick or lay it on thick and all, mehe pedati pace over the on second thought and all, model one to solivity hirai, marabi, model solu other ke edirake, where one day soli hirai, penny for your thought and all, much of a little node, a sindanaku, one of a little, one of a chill, madipalite, our ledam cake hirai, perish the thought and all, yellow or sindana, worry under the care of the manadale. Nia the Uradiak Alitvid and the Sindhana Valar Bedade and to Matraver Lunidam Sulikir Argal train of thought in Dal in a palace in the Nikal Manadale Vandu Poikundikara the other than train of thought, Marabdium foot for thought in Dal Nenipadarke, Pace Wather Ki Nenipadarke, Yedo or Talip Lost in thought, one in a Marandabi Hira Yedo one day put in any to Kundu thread the needle in Dal Kalina Thudan or Kari at the Sea with the thread and Dal one to Bali Shiluva the Hang by a thread and all. One to end the Nera through Morain the Wooder Lam, Puduaka, Vorobagalke, threads and all. Will I end the Tunimanical so Nanberle in the Inge American spoken English center learning Pramada Mahe, Thai Muri, Angula Maka Kundaka Kodiabakal, Pace with the Pole, Ungal, Angula Tainingal, in the Chotrodar Mulamaka Pine Pretti, Nalla Pace Chalar Kalaka, Nalla Yelitala Lakaka Nodia, in your Thank you very much.